שלום לכולם, זהו הסשן השני, ספרתי נכון, מתוך ארבעה בסדרת הסשנס של וויקי אקדמי היום. הסשן הזה התנהל 66% בעברית, ועשו את החשבון היתר באנגלית. יש לנו שלושה, תכף מה יש לנו? לי קוראים שזף, רפאלי, אני מאוניברסיטת חיפה ומרכז שגיא, ספר לניהול. והחוג לניהול מידע וידע, ולעונג לי להנחות את הסשן הזה, שיימשך מעכשיו ועד שלוש וחצי, ובמהלכו יוצגו שלושה מאמרים. מעיין, יש פה מישהו שרוצה לחלוק איתך את הבמה? הוא תפס אותך דרור? אתה בסדר? אוקיי. מוזיקת רקע הזאת היא לא חלק מהפרטיטורה, אני לא יודע מה... לפני שאני אקח את כל האחריות על כל האשמות עליי, אני רוצה שנייה אחת ברשותכם להזמין אתכם להצטרף אליי בתודה למארגנים ולמתנדבים, עושים פה עבודה נפלאה. שי כאן, דלית אני לא רואה, אבל תמסור גם לה ולכל האחרים שטורחים באמת יומם ולילה, עושים עבודה יוצאת מגדר רגיל, מעבר לסטנדרטים המקובלים אצלנו, ומעבר לציפיות, ואנחנו אסירי תודה. אני לא עשיתי כלום. טוב, יש לנו שלוש, שלוש מצגות היום. יורשו לי, יורשו לי שני משפטים אישיים. אני הצגתי בוויקימניה הראשונה לפני שש שנים ומשהו, ובוויקימניה השנייה, שהייתה ב-2006, הייתי אמור להציג, אבל הייתי תקוע במקלט פה בחיפה, בזמן שירדו פה קסאמים, אבל הצגתי בטלפון בוויקימניה שהייתה בבוסטון. שתי המצגות האלה שהצגתי, גם בראשונה וגם בשנייה, שתיהן עסקו בנושאים שמעסיקים אותנו כאן, זאת אומרת שבמובן מסוים אין חדש תחת השמש, אבל כמי שמכיר את חלק מהפרויקטים שידברו עליהם היום, אני יכול להגיד לכם, יש הרבה חדש. לא גמרנו להמציא, ההיסטוריה לא הסתיימה, יש עוד הרבה מה לעשות עם הטכנולוגיה הזאת. הרוח במפרשים שאני מקווה שדבריו של יוחאי היום הפיחו אצל כולנו, של הפוטנציאל האדיר שעוד נוצר, עוד נותר למצות. ושימוש בטכנולוגיות האלה לצורך דברים שיתופיים, לצורך פתיחת הידע שיהיה נגיש ובחינם לכולם, יש עוד הרבה מאוד קילומטרים שאפשר לעשות. אז יש לנו שלוש מצגות, אחת עוסקת בתרומה וזנב ארוך, והשנייה עוסקת בהתנהגות של המידע וניהול המידע על ידי ויקיפדים בישראל, שתי המצגות האלה תהיינה בעברית, והמצגת השלישית עוסקת בשימוש בטכנולוגיית ויקי באפריקה. המצגת תהיה באנגלית. אני אשתדל לדחוק במציגים, להותיר לנו כמה דקות בסוף גם לשאלות וגם לדיון, ואני מתכבד להזמין את דוקטור רינה בלאו, שהכותרת של המצגת שלה, זה כל העסק הזה, מי מפחד מתרומה חד פעמית, שיתופיות פתוחה וניצול הפוטנציאל של הזנב הארוך ושימוש בטכנולוגיית וויקי ככלי חינוכי ארגוני או עסקי. אחר צהריים טובים לכולם, שמי עינב לאו. אני לא אציג היום פרויקט מסוים כלשהו, אני אנסה לשכנע אתכם בזמן שיש לי להשתמש בשיתופיות פתוחה, לא לפחד מתרומה חד פעמית של גולשים מזדמנים, אלא לנצל באופן מלא את הפוטנציאל שגלום בזנב הארוך. של התפלגות, ההשתתפות בכלים השיתופיים. אנחנו נדבר על שימוש בוויקי למטרות שיתופיות בחינוך, בארגון ובעסקים. אנחנו משתמשים בטכנולוגיה הזאת כבר מעל עשור, אבל השימוש שאנחנו עושים בה הוא שימוש די פרדוקסלי. הכלי עצמו הוא כלי פתוח. אבל אם נחשוב איך משתמשים בו, גם בעסקים, גם בארגונים, גם במערכת החינוך ובמוסדות להשכלה גבוהה, אז אנחנו נראה שהשימוש הוא בעיקר סגור. לוקחים את התשתית, 
שמים אותה בתוך אתר של הארגון, של האוניברסיטה, והעריכה והצפייה מותרת לאנשים מורשים בלבד, למשתמשים המורשים. אנחנו נחשוב ביחד האם זו הדרך המיטבית להשתמש בטכנולוגיה הזו, וננסה לחשוב ביחד לאן מובילה אותנו האלטרנטיבה. נקודה נוספת שאני ארצה להתייחס אליה היא השאיפה להגביר כמה שיותר את התרומה של המשתתפים, ובצורה אידיאלית, במיוחד בחינוך זה בולט, להוביל את הלומדים לתרומה שוויונית לטכנולוגיה הזו. שיתרמו כמה שיותר, שישתתפו כמה שיותר, ושזה יראה פחות או יותר אחיד. נחשוב עד כמה זה מעשי, קודם כל, ויותר מכך, האם זה בכלל חשוב, אם זו מטרה שכדאי להציב לעצמנו. אז כשאנחנו מסתכלים על שימוש בכלים שיתופיים למיניהם, וגם לתופעות אחרות ברשת האינטרנט, מה שאנחנו רואים, ההתפלגות שאנחנו רואים, זו התפלגות הזנב הארוך, מה שאתם רואים בתחתית השקף. בראש נמצאים החלק הוורוד, אז גלגל, שם נמצאים המשתתפים הפעילים, שתורמים תרומות רבות, וזנב ההתפלגות בצבע הירוק, שם נמצאים האנשים שתורמים תרומות מעטות, או לפעמים תרומה חד פעמית בלבד. ההתפלגות הזאת היא בערך, אני מדגישה בערך, כי זה תלוי הקשר, לפי חוק 80-20, שאומר מה? 80% אני בודקת אם אתם חזרתם אחרי זה, אם אתם איתי. נכון, 20% מה, מהמשתתפים אחראים על 80% מהתרומה. ואנחנו... מעוניינים לטפח את 20 האחוז האלו. כלומר, אם אנחנו בהקשר העסקי, אז מן הסתם נחפש להעסיק אנשים שנמצאים בין התורמים הפעילים. לא כלכלי לנו להעסיק מישהו שיתרום תרומה אה, מעטה. אה, וזה לא כל כך אינטואיטיבי. אם נחשוב על אה, מישהו שהתרומה שלו בעלת ערך רב מאוד, אז אולי כן שווה לנו להעסיק מישהו שיתרום פעם בשנה, אה, ש... תרומה פורצת דרך, משהו גאוני. אבל העסק המסורתי יקרוס אם יהיו לנו אה, עובדים כאלה. בארגונים זה יוצר בעיה אה, טיפה אחרת. פה מה שחשוב לנו זה לקיים... Okay. זה אה, לשמור על הארגון חי ונושם, ואנחנו צריכים להבטיח מסה קריטית של משתתפים פעילים. Okay. במיוחד בקבוצות קטנות ובמיוחד אה, בחינוך, אם לא תהיה לנו מסה קריטית של, אה, של משתתפים. פעילים, אז אנחנו נראה מה שרואים בקהילות רבות באינטרנט שעומדות ריקות ואין שם שום פעילות. במאמר שכתבתי לא מזמן התייחסתי לשלושה מודלים גנריים של שיתופיות, שיתופיות בתוך ארגון, שיתופיות בין ארגונים ושיתופיות ללא ארגון. למשל, אם קבוצת מתכנתים ממייקרוסופט נגיד עובדים ביחד על איזשהו אה, פרויקט משותף, אנחנו מדברים על המודל הראשון, שיתופיות בתוך ארגון. אבל אם הם ישתפו פעולה עם אה, אה, קבוצת מתכנתים מגוגל, כן, חזון אחרית הימים, אז אה, נראה את המודל השני, שיתופיות בין ארגונים. לעומת זאת, כשמתכנתים תורמים מתרומתם ההתנדבותית לפיתוח לינקס, אז אנחנו במודל השלישי, שיתופיות ללא ארגון. ומה שמאפשר לנו התארגנות בין הגולשים זו הטכנולוגיה עצמה. היא זו שתומכת בהתארגנות ישירה בין הגולשים השונים. עכשיו, מה אנחנו רואים בשימושים בטכנולוגיה, בטכנולוגיית וויקי? ואני חושבת שתסכימו איתי שאנחנו רואים בעיקר את המודל הראשון והשני. שיתופיות שנשמרת לעובדים או ללומדים בלבד בתוך אותו הארגון או המוסד החינוכי, או במקרים מתקדמים יותר, שיתופיות שמתקיימת בין מוסדות חינוך שונים. ומה יכולה להיות דוגמה לשיתופיות לפי המודל השלישי, שיתופיות ללא ארגון? ויקיפדיה. כן, ללא ספק זו הדוגמה למודל השלישי. 
והדוגמאות יכולות לבוא מתחומים שונים וממדיות שונות, זה יכול להיות וידאו, זה יכול להיות תמונות, תכנות כבר, כבר הזכרנו. מה שמשותף לכל הדוגמאות האלה זה, זה בעצם השימוש ברשת האינטרנט או בטכנולוגיה כלשהי כמשהו שמאפשר שיתופיות וההתארגנות הבלתי אמצעית בין המשתתפים. זה מאפשר לנו חיסכון אדיר מכיוון שכל מה שנעשה נעשה על ידי המשתמשים בלבד. גם התיוג, הערכה, הכל. אם אני רוצה לתרום סרטון ש, שצילמתי וערכתי ליוטיוב, אז אני זו שמעלה את הסרטון, אני זו שמתייגת אותו, כותבת לו הסבר, וכל מי שנכנס לסרטון שלי הוא זה שמעריך אותו, אוקיי? או כל מי שנותן רייטינג לסרטון שלי לצורך העניין. אז אנחנו יכולים לחסוך פה מאוד אה, בעלויות, ואם אנחנו בהקשר הארגוני או בהקשר האקדמי, אז אנחנו מבטיחים פה מסה קריטית של משתתפים. והדוגמה הטובה, אני חושבת לזה, זה שימוש בפלטפורמה של יוטיוב לאוניברסיטאות כדי להעלות חומרים אקדמיים, הקלטות של הרצאות. אם, אם אנחנו היינו מסתפקים פה במודל הראשון או המודל השני, קשה מאוד לראות איך היינו... שומרים על מסה קריטית של משתתפים. אוקיי, okay, תחשבו כמה כבר מרצים מוכנים לפתוח uh, את הקורס שלהם כדי שהוא יעלה באופן מלא ל- לרשת האינטרנט. גם אם זה היה נשאר באוניברסיטה אחת וגם אם זה היה נגיד באוניברסיטאות המובילות בעולם, סביר להניח שהיה לוקח הרבה מאוד זמן עד שהיינו ממלאים את, ה- את המאגר הזה, וכשזה פתוח לכל, um, לכל המוסדות להשכלה גבוהה אני מאמינה שעוד מעט נראה שם, נוכל למצוא שם כל קורס שאנחנו רוצים בכל תחום שהוא. אז מה הם היתרונות? כן, אני... רוצה שתסתכלו שניונת על, על תמונה, אנחנו יכולים לחשוב על המודל הזה, שיתופיות ללא ארגון, או כמשהו שנופץ לנו, או משהו שבעצם הוריד במובן מסוים את המחיצה בין העולם שבפנים והעולם שבחוץ. זה פותח לנו צוהר. ואנחנו יכולים לקיים אינטראקציה פתוחה עם העולם שהוא מעבר למוסד החינוכי שלנו. אז קודם כל, היתרון הבולט זה שכולם יכולים להשתתף. לא רק אנשים שהם אנשי מקצוע, נגיד אם אנחנו בקהילת ידע מקצועית, זה לא רק האנשים שעוסקים בצורה מקצועית בתחום הזה, אלא כל אחד שהוא מרגיש בעל ידע ברמה מספקת, ויכול להיות שנגיע גם לאנשים מאוד מאוד מעניינים בדרך הזאת. זה לא רק הסטודנטים שלנו, זה לא רק העובדים בתוך הארגון, זה פתוח לתרומה איכותית ואיכותית של כולם. עכשיו, אנחנו מנצלים, מבחינה כמותית, אנחנו מנצלים את הפוטנציאל של הזנב הארוך, ואני אתן דוגמה של אמזון, שאומרים, אנחנו עושים יותר רווחים על הזנב של ההתפלגות, מאשר מה שאנחנו עושים על ראש ההתפלגות. כלומר, הספרים שהם... הם, נמכרים בעותקים מועטים, יש כל כך הרבה שזה יותר רווחי מאשר למכור רק ספרים רבי מכר. Okay? זה מבחינת, ה, מבחינת הכמות. מבחינת האיכות, אנחנו יכולים להגיע פה לתרומה שהיא בעלת ערך רב, מכיוון שאי אפשר לדעת מי בעצם יגלה את, ה, את הפעילות שלנו וירצה לתרום. עד כמה, מה תהיה רמה, זו יכולה להיות רמת על של מומחים בתחום שירצו לתרום תרומה חד פעמית. לא, סביר להניח שהם לא יוכלו להתחייב לתרומה המתמשכת לאורך זמן. אז אנחנו מביאים, מביאים את הבעיה אל האנשים ויוצרים ככה את האפשרות אה, לבעלי אה, מומחיות בתחומים השונים לתרום. ואנחנו אה, מחליפים תכנון מקדים בתיאום שהוא תיאום נקודתי. כשיש בזה צורך אמיתי. אם אני אבקש מכם לחשוב מה, מה עשינו לפני טלפונים הסלולריים, אלו מכם שעדיין זוכרים את התקופה הזו, אנחנו היינו צריכים לתאם פגישה, אז איפה נפגשים, באיזו שעה בדיוק נפגשים, אחרת פשוט לא היינו מוצאים אחד את השני. והיום מספיק להגיד, תהיה בסביבה, תתקשר אליי ואנחנו מוצאים אחד את השני. זה בדיוק אותו דבר, יכול להיות אותו דבר באקדמיה, 
אני עכשיו מתחילה לכתוב איזשהו ספר לימוד לאחת מהאוניברסיטאות, והדבר הראשון שעשינו עם שותפי לכתיבה זה לשבת על, ה... על המבנה של היחידה. איך זה ייראה? מה יכלול כל חלק? איך ייראה כל סעיף? וסביר להניח שאם היינו חושבים על דרך אחרת, על כתיבה כפי שייצגו פה, כפי שדיבר ה... שי? דיבר במושב הקודם, אז יכול להיות שהיינו בונים את, בונים את זה בצורה אחרת לגמרי. אם היינו פותחים את זה, אוקיי? קבוצת מומחים בתחום, אבל זה פתוח לכולם וכל אחד יכול לתרום ו- ו- ולערוך. אני דווקא באה בגישה שלא כדאי להסתפק בתשע ב- מורים למתמטיקה ו- והמומחים בתחום, אלא לפתוח את זה לכמה שיותר. יכול להיות גרעין ואחרים יכולים לעשות. כדי שלא תחשבו ש... יש למודל הזה שיתופיות ללא ארגון רק צדדים חיוביים. אני אסתייג ואומר שאנחנו יכולים לנצל את היתרונות האלו גם למטרות חיוביות וגם למטרות שליליות. כלומר, זה לא חייב להיות מתכנתים שמפתחים את לינק, זה יכול להיות גם התארגנות של האקרים באותה מידה, שמחלפים טיפים איך לפרוץ לאתר זה או אחר. זאת לא חייבת להיות קבוצת תמיכה שדואגת לבריאות נפשית של המשתתפים, זו יכולה להיות גם קהילה כמו פרואנה, שבעצם מחליפה טיפים איך להישאר, כן, בנות צעירות שמחליפות טיפים איך להישאר אנורקסיות ועושות את הבריאות של עצמם, לפעמים את החיים של עצמם. אז מה, מה בין זה לבין חינוך ו- והשכלה? כבר הזכרתי שאחת השאיפות היא שאיפה לתרומה שוויונית של, ה, של המשתתפים ואני טוענת שזה בעצם לא כל כך מעשי. שוב, תלוי אם אנחנו מכריחים את הלומדים שלנו או לא מכריחים להשתתף. במידה ואנחנו נותנים את זה לבחירתם, אפילו אם אנחנו מתגמלים, ההתפלגות שנראה זו התפלגות שבתחתית השקף, התפלגות הזנב הארוך. זה, זאת לא דעתי, זו, זה משהו שהוא מסקנה ממחקר אמפירי והבאתי פה רק שתי דוגמאות שונות כמה שיותר אחד מהשנייה אבל יש דוגמאות רבות. במחקר של גלעד רביד, יורם קלמן ושזף רפאלי, זה, אלה היו סטודנטים שכתבו וערכו ספרי לימוד בוויקי, מטרה מאוד, לימודית מאוד מאוד ברורה. במחקר השני שאני הייתי שותפה לו זאת הייתה טכנולוגיה שיתופית אחרת, טכנולוגיית סקראץ', שזה סוג של שפת תכנות לייט כזאת. ניתן לעשות, ליצור ולערוך שם פרויקטים שיתופיים. המשתתפים היו ילדים בבית ספר יסודי, קהילה לומדת. גם במחקר הראשון וגם במחקר השני, בשורה התחתונה, מה שיצא מניתוח ההתפלגות, זאת התפלגות הזנב הארוך. אוקיי? Okay? אז אם... לשאוף לשוויוניות זה לא, לא כל כך מעשי, גם אם אנחנו מאוד מנסים את זה, אני לא יודעת איך במחקר של, של רביד, אבל המפעילים במחקר שלנו מאוד ניסו לעודד את, ה, את התלמידים לתרום כמה שיותר ולהגיע להשתתפות שוויונית. אם זה לא מעשי, מה כדאי לנו, במה כדאי לנו להשקיע? איפה אנחנו כן יכולים להשפיע? ואני טוענת שאנחנו יכולים להשפיע באמצעות בחירת מודל אה, נכון לשיתופיות. כמו שכבר אמרתי, בדרך כלל מה שאנחנו רואים בחינוך זה השיתופיות מהמודל הראשון או שני. כלומר, לוקחים את הטכנולוגיה, שמים אותה בתוך האתר, במודל של הקורס, באתר אחר של הקורס, והסטודנטים הם אלו שנמצאים שם ואלו שעורכים את ה... את ה משימה ש- שאנחנו מכינים. במקרים מתקדמים יותר, כמו ב- במקרה um, של uh, מחקר של גלעד, ש- כן, רביד ו- ועמיתיו, פה אנחנו ראינו את הדוגמה למודל השני, שיתופיות בין הארגונים השונים. ואני אומרת שכדאי לנו להסתכל על הבחירה הזאת מזווית אחרת. כדאי לנו לבחור במודל שלישי לבדו, או בשילוב עם המודלים המסורתיים יותר. לדוגמה, אם אני רוצה להשתמש במודל השלישי בלבד, אני אתכנן פעילות בקורס שלי מראש 
כך שהיא תתבצע בוויקיפדיה הפתוחה. לא ברכיב בתוך אתר הקורס, אלא במשהו, בפלטפורמה שהיא פלטפורמה קיימת וניתן להשתמש בה למטרות שונות, ניתן להשתמש בה גם למטרות אקדמיות. אם אני רוצה לעשות שילוב כלשהו, אז אני אבחר בקבוצה מסוימת שהיא תהיה הגרעין, קבוצת הסטודנטים בקורס, הם יכולים לקבל קרדיט, הם יכולים לקבל הערכה, אבל כולם יוכלו לתרום ולהשתתף. מה שחשוב פה זה לפתוח את הפעילות לא רק לצפייה, כן? זאת בעקבות המחשבות גם שעלו לי, בעקבות השאלות בהרצאה במושב קודם, לא רק לפתוח את זה לצפייה, יש לה צפייה ערך פסיכולוגי מאוד חשוב, אבל זה באמת לא, לא להרצאה הזאת. מה שחשוב בעיניי מאוד זה לפתוח את זה לעריכה. לפתוח לעריכה פתוחה. ברשת האינטרנט, וכך, רק כך אנחנו יכולים לנצל את פוטנציאל הזנב הארוך. גם מבחינה כמותית אנחנו נבטיח שיהיו לנו מספיק משתתפים, והפעילות תהיה חיה ונושמת, תתקיים לאורך זמן, וגם מבחינה איכותית. כן, ייתכן מאוד שאם אנחנו מפתחים ספר לקורס או איזושהי פעילות חינוכית בעלת ערך, שיהיה לנו דוקטורנט או פוסט דוקטורנט שיושב בארצות הברית, זה תחום המחקר שלו. ויעלה לו פתאום ברשת וירגיש שהוא יכול לתרום תרומה והתרומה הזאת סביר להניח תהיה מאוד איכותית. מחקר עדכני, משהו שיכול לעזור ולקדם את הפעילות כולה. אז לסיכום, אם אנחנו מדברים על ההקשר הארגוני או ההקשר העסקי השימוש בניצול הפוטנציאל של הזנב הארוך ושימוש בתרומות מעט... של, מש... של, גולים... של גולשים מזדמנים יכול להגדיל לנו רווחים ויכול להוביל אותנו לתרומות בעלות, בעלות ערך רב. בהקשר של ארגונים ומוסדות חינוך זה יכול להבטיח לנו מסה קריטית של משתתפים וככה נקיים את הפעילות לאורך זמן. אני מקווה שתוכלו לשקול ברגע שתתכננו פעילות שיתופית בוויקי או בטכנולוגיה שיתופית אחרת, תוכלו לשקול מחדש, לפתוח את זה לכולם, להשתמש במודל השלישי בלבד או לשלב אותו עם המודלים המסורתיים. תודה. שוויוניות היא דבר, בעיניי, משהו שהוא לא בר השגה, ולכן כדאי להתמקד ולשאוף לדברים אחרים. לעולם הפתוח ולוותר על ה... אוקיי, מה ש... מה שנאמר פה זה שבאוניברסיטה העברית היה קושי לשכנע את המרצים לפתוח את הפעילויות שהם מכינים, פעילויות שיתופיות לכולם. מה שבעצם עולה שהמרצים מעדיפים לשמור את הדברים בצורה סגורה. ומה שאני מציעה, כן, זה מה ששאלתי ככה. מה שאני מציעה זה בעצם לוותר על, ה... על הרעיון הזה. הסמכת למה? 
ואם הם מבינים את זה מראש, כשמדובר בפעילות לימודית של סטודנטים, ואם... כן? את הגושפנקה. יש כל מיני מנגנונים שיכולים לסגור את זה. אוקיי. אוקיי, אז בעצם אם מרצה, זה היה פיתוח של השאלה הקודמת, אם, אם מרצה מאפשר, ש, פותח את, ה, את האתר שלו לכולם, אז הוא בעצם מאשר כביכול, נותן גושפנקה, שמה שכתוב באתר זה נכון, למרות שהסטודנטים הם אלה שכתבו והוא לא מוכן לקחת אחריות, הוא לא בדק את זה. אני חושבת ש... א', פתרון יכול להיות באמת להודיע שמדובר בפעילות חינוכית מתמשכת ו- והדברים יכולים להשתנות. ומן הסתם המרצה יהיה מעורב בדברים האלו, ומדי פעם יסתכל ו- ויבדוק, ואם זה בכלל לא בכיוון הנכון, אז הוא יתקן. עכשיו אנחנו יכול... מאמינים שגם הסטודנטים, הסטודנטים האחרים יסתכלו ויתקנו. ומי אמר שהם לא יעשו את העבודה בצורה טובה? ניתן צ'אנס. אוקיי, לא דיברתי על לפתוח... סליחה, אני כל הזמן שוכחת. בפיתוח של הקורסים שמים דגש, מפחדים שהפריטים שהם קופירייט יהיו בגישה הפתוחה ויש כאן בעיה אחרת, זו בעיה אחרת בעיניי. הבעיה היא, אתה לא צריך לפתוח את כל האתר שלך לכולם. אתה יכול לפתוח רק את הפעילות הספציפית ש... ששם הסטודנטים הם אלה שמתחילים לכתוב וכל העולם, מי שמעוניין מצטרף. Okay? יש פה הפרדה מאוד ברורה. יכול להיות שה-PDFים של, של מאמרים, אי אפשר לפתוח אותם, אבל הפעילות עצמה יכולה להיות פעילות פתוחה. אלא אם זה ספר הקורס שהסטודנטים כותבים ואז אין פה בעיה כלשהי. תלוי מה הארגון, נתתי פה. לא ברור איך ניתן להשתמש, אני דיברתי על ארגונים עסקיים ולא כל כך ברור איך אפשר להשתמש ברעיון הזה בסקטור העסקי מכיוון שהארגון בדרך כלל רוצה לשמור את המידע לעצמו. אז נתתי פה דוגמה של אמזון שמשתמש במודל השלישי. זה לא בהכרח חברה שהמידע זה מה שהם מייצרים. כן, מהרפרנס הראשון. אחת לגבי הרביד ההוא, הספר במודל השלישי, זה כך לכל העולם. אוקיי. הוא מוגן סיסמה רק כדי שלא יהיה חסר שם, וכל אחד יכול לעשות סיסמה, ואתם מוזמנים לעשות את זה. יפה. והערה שנייה, מה זה עולה? אוקיי, אז זה דוקטור גלעד רביד, למי שלא מכיר, וההערה הייתה שבעצם הרפרנס שנתתי משתמש לא במודל השני, אז כנראה שלא זכרתי... לא דייקתי מספיק בהצגה, אלא במודל השלישי, וכל אחד יכול להירשם ולתרום לפיתוח הספר. כן, מה השם? אני חושב שהבעיה הזאת מעלה לפני שתי פנים. אחת שהייתה באוניברסיטה העברית, בן גוריון והחברות, והרצון של המורים, שידברו על מה שהם אומרים, והשני, אז יותר ויותר רואים שתלמידים לא רוצים לדבר אחד עם השני, כי אין לכם מספיק תרבות או אוריינות של שיח למה שנאמר בהרצאה. שני דברים שונים. אוקיי, אז הבעיה ש... 
הבעיה השנייה, תכף נשמע מה הפתרון שאתה מציע, הבעיה השנייה שגלעד מעלה זה מצד אחד המרצים לא, לא רוצים שהחומרים יהיו פתוחים, מצד שני גם הסטודנטים לא כל כך מוכנים לשיח ביניהם. אם אתה ממקם אותם, את הסטודנטים, כן? אני אשים כרגע את המרצים בצד, שם אני חושבת שהבעיה היא יותר בעיה פסיכולוגית. שצריך, שיש דרכים לטפל בה, אבל זה נושא טיפולית אחר. מה? היית מאשפה. לא במובן הקליני, כן? במובן של פסיכולוגיה חברתית יותר. עכשיו שכחתי מה רציתי להגיד. על הסטודנטים. אה, אתה ממקם. משפט אחרון. אתה יכול למקם אותם לתרומה לערך עצמו. פחות שיח בכתיבת שיחה או במה שזה לא יהיה, יותר עבודה על הערכים עצמם. וככה הם לא צריכים לקשקש אם הם לא מוכנים לזה. אני רוצה את הדקה הזאת של החילופים להזמין את מי שיושב על הרצפה להיכנס אל תוך הפנימה כדי שיהיה מקום לעוד אנשים כי יש אנשים שהגיעו וחשבו שאין מקום אנא מלאו את השורות שי פה? שי שדיבר בסשן הראשון והנה התייחסה אליו שי, לימדו אותך איזה קטע בפרקי אבות, אתה זוכר? זה היה חרב ש... אין סכין מתחדדת אלא על פרקי חברתה ואני צעקתי, ניסיתי לשכנע אותך שתשתמש במה שיותר פשוט צבת בצבת עשויה, וזה אומר אותו דבר, ושניהם, גם הסכין המתחדדת על... סליחה? אז תשלח את הפייפר הזה לאוקימניה שנה הבאה, ואנחנו נציג אותו. אנחנו עכשיו נשמע פייפר, שאני חושב שגם זה וגם זה, גם אם זה לא אותו דבר, יכולים להיות כותרת. כי הפייפר הבא עוסק באופן שבו וויקיפדים משתמשים במידע כדי ליצור את הוויקיפדיה. כלומר, סכין שמתחדדת על ברכי חברתה או צבת בצבת עשויה. פייפר של יהודית שקולניצקי ושל פרופסור יהודית בר אילן מאוניברסיטת בר אילן, בבקשה. שנאמר פה, אני אספר על המחקר שאני כותבת אה, עם פרופסור יהודית בר אילן ועוסק בהתנהגות המידע וניהול המידע של ויקיפדים שמעורבים בכתיבה דבר אחד בוויקיפדיה העברית. אז uh, לדרכי ניהול המידע וחיפוש המידע של אנשים יש uh, חשיבות uh, רבה בחברת המידע של ימינו uh, שמאופיינת בהיקף עצום uh, של מידע זמין ונגיש ואחד הפרויקטים המעניינים ביותר הוא כמובן ויקיפדיה שמוסיף על היקף המידע הבלתי נדלה. Uh, כל אדם שזקוק בעצם למידע למטרות השונות שלו נכנס דבר ראשון לוויקיפדיה והקריקטורה הבאה ממחישה את העניין. אנחנו רואים פה מורה שמנסה בעצם לברר מה התירוץ הנוכחי של תלמיד לאי הכנת שיעורי בית, והתלמיד מלא תירוץ עכשווי ביותר, הפסקת חשמל, מנה את הכניסה לוויקיפדיה, ולכן מנה את הכנת שיעורי הבית. המחקר הזה בעצם מתעניין במה שקורה מאחורי הקלעים של הוויקיפדיה. הוא, שופ... הוא שואף לשפוך אור על האופן שבו אנשים שהם הכוח המניע שמאחורי הוויקיפדיה, היינו הוויקיפדים, מנהלים ומחפשים מידע לצורך הרחבת היקף הוויקיפדיה ולצורך עדכון הערכים הקיימים בה. למחקר שלוש מטרות עיקריות, לאתר את אסטרטגיות ניהול המידע האישי של ויקיפדים ישראלים, 
לאתר את אסטרטגיות ניהול המידע הקבוצתי של ויקיפדים ישראלים ולבחון את התנהגות המידע האינדיבידואלית והשיתופית של ויקיפדים ישראלים. בעצם במחקר הזה ארבעה מושגים עיקריים, ניהול מידע אישי וקבוצתי, והתנהגות חיפוש מידע אינדיבידואלית ושיתופית, אני אסביר קצת את המושגים כדי שיהיה ברור על מה אני מדברת. ניהול מידע אישי בעצם מתייחס לפעילויות שהפרט הבודד מבצע ונוגעות לרכישה של מידע חדש באמצעות חיפוש מכוון ומפגש אקראי, ארגונו במחסן אישי, תחזוקתו וכמובן שימוש חוזר בו. קיימות, קיימים מגוון שיטות וכלים לניהול מידע אישי בדפוס, קבצים אלקטרוניים, דואר אלקטרוני ואתרי אינטרנט. בימינו פעילויות ניהול מידע מתרחשות פעמים רבות בקונטקסטים חברתיים קבוצתיים או ארגוניים, למשל פרויקט הוויקיפדיה, מה שמוביל אותנו להגדרה של ניהול מידע קבוצתי. ניהול מידע קבוצתי אה, מוגדר במחקר הזה כהתנהגות ניהול מידע שמתבצעת במרחב ציבורי ותומכת בפעילות קבוצתית. ניהול מידע קבוצתי נוגע בעיקר למידע שצריך, שהקבוצה חולקת בו, לקבוצה שבמסגרתה פועלים ולמשימה שמבצעים. אה, המושג הבא הוא התנהגות חיפוש מידע. התנהגות חיפוש מידע מוגדרת כתהליך איתור תכליתי ומכוון של מידע, כתוצאה של צורך בסיפוק מטרה מסוימת. בתהליך הזה הפרט בעצם מקיים אינטראקציה עם מערכות מידע ידניות כמו עיתון או ספרייה, או מערכות מבוססות מחשב כמו האינטרנט. התנהגות חיפוש מידע שיתופית היא כל אירוע בעצם שבו אנשים משתפים פעולה כדי לפתור בעיית מידע, שדורשת מהם להשתמש במקורות חיצוניים לידע שלהם. Um, התנהגות uh, חיפוש מידע שיתופית עשויה להתבסס על שני חברי צוות או יותר שמחפשים יחד מידע עבור בעיה ספציפית, שני חברי צוות או יותר שמחפשים מידע במקביל או זה אחר זה עבור בעיה ספציפית, ושני חברי צוות או יותר שנעזרים בהצעות של חבריהם שמצאו מידע זה או דומה קודם לכן. טכנולוגיות שונות uh, תומכות בהתנהגות חיפוש מידע שיתופית. כדי להשיג את מטרות המחקר הנוכחי, בחרנו לערוך מחקר שמתבסס על שיטת מחקר מעורבת ולבצע אותו בשני שלבים, איכותני וכמותי. השלב האיכותני מתבסס על סדרת רעיונות עומק מובנים למחצה עם ויקיפדים ישראלים שנערכים ויערכו באמצעות הטלפון, לדואר האלקטרוני, הצ'אט או בשיחת פנים אל פנים בהתאם להעדפה של משתתף המחקר. במהלך הרעיונות המרואיינים התבקשו לתאר כל פעילות שנוגעת לכתיבת ועריכת ערכי הוויקיפדיה. במסגרת השלב האיכותני גם ננתח ניתוח תוכן של דפי משתמש, דפי שיחה וארגזי חול. השלב הכמותי התבסס על העברת שאלון מובנה לוויקיפדים ישראלים. בהרצאה הזו הביא בעצם תוצאות ראשוניות מהשלב האיכותני שהופקו מרעיונות עם 19 ויקיפדים, 17 גברים ושתי נשים, בגילאי 20 עד 69. חלק מהמרואיינים גויסו בשיטת חבר מביא חבר וחלק פנו בעקבות הודעה שפורסמה בכיכר העיר. ביניהם היו 16 בעלי השכלה אקדמית ושלושה בעלי השכלה תיכונית. משך ההשתתפות שלהם בוויקיפדיה נע משנה עד שבע וחצי שנים ואופי הפעילות שלהם הוא כזה שכולם כותבי ערכים פעילים ומתוכם גם שישה מפעילי מערכת, שישה מנתחים ושני בודקים. הוויקיפדים שראיינתי עובדים כשעתיים ביום על פרויקט הוויקיפדיה, הם משתמשים במערכות הפעלה כמו Windows 7, XP, Vista ו-Linux, בדפדפנים כמו Explorer, Firefox, Google Chrome ו-Maxton, וראיינתי אותם במגוון שיטות, חלק באמצעות הטלפון, הדואר האלקטרוני, הסקייל, פנים אל פנים, ומשך הרעיונות נע מחצי שעה ועד כארבע שעות. אחת המרואיינות במחקר אמרה, כמו שאתם רואים את הציטוט, שהכתיבה היא השלב האחרון. שלבי העבודה השונים מורכבים בעיקר מאיסוף מידע, שמירתו ומיונו. המשפט הזה בעצם משקף בצורה טובה ביותר את תוצאות המחקר. במהלך הרואיינות הסתבר שגורמים אישיים, כמו עניין אישי בנושא מסוים, חוויות ומחויבויות אישיות בעבודה ו/או בלימודים, וגורמים שנוגעים למעורבות שלהם בפרויקט הוויקיפדיה, כמו גילוי ערכים חסרים או כאלו הדורשים שיפור, 
צורך להוסיף ולאמת מקורות מידע ובקשת כתיבה מצד ויקיפדים אחרים, כל אלו מניעים את הוויקיפדים לנקוט בהתנהגויות לחיפוש מידע כדי למלא פערים וחסרים שהם מאתרים בוויקיפדיה. מצאנו שוויקיפדים עושים שימוש במגוון אסטרטגיות חיפוש מידע. למשל, הם עושים חיפוש בעזרת מנוע חיפוש ברשת האינטרנט, בעיקר גוגל, או שהם מחפשים במאגרי מידע, הם עוקבים אחר כישורים באינטרנט, מאתרים מידע באופן אקראי ושומרים אותו לשימוש במועד עתידי, הם שואלים אחרים, מוסדות למשל האקדמיה ללשון העברית, מרצים, ויקיפדים אחרים ואפילו ספרנים, הם עוקבים אחר ציטוטים ביבליוגרפיים בספרים או בכתבי עת. ומעללים בחומרים שנמצאים על מדף ספרים בספרייה הפרטית של הוויקיפד או בספרייה ציבורית או אקדמית. הוויקיפדים שרואיינו מסתמכים לצורך הכתיבה בעיקר על מקורות מידע אלקטרוניים. בין מקורות המידע האלקטרוניים שמצאנו ניתן למצוא אתרים פורמליים, למשל הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, העיריות, הכנסת, מוסדות חינוך. אתרים בלתי פורמליים, עיתונות מקוונת, עכשווית והיסטורית, למשל אתר עיתונות יהודית היסטורית, ספרים מקוונים שהם מפיקים באמצעות גוגל בוקס, היברו בוקס, פרויקט גוטנברג, הם מסתמכים גם על ויקי, ויקיז אחרים, וכאן מדובר בוויקיפדיות בשפות שונות, בוויקי טקסט, וגם על מאגרי מידע, למשל מפתח חיפה, טידינט, פרוקווסט, סייאנס דיירקט וג'סטור. יחד עם זאת הם משתמשים גם במקורות מידע מודפסים, אנציקלופדיות כמו העברית והתלמודית, מילונים ולקסיקונים, ספרים, עיתונים וחומרים מלימודים קודמים. בנוסף לזה היו גם uh, כאלו שהזכירו שימוש במקורות אודיו וידאו, למשל סרטי תעודה שהם ראו uh, בתוכניות טלוויזיה, והיו גם כאלו שהסתמכו על מקורות אנושיים, למשל ויקיפד אחד נעזר באבא שלו שהוא בעצם רב לכתוב ערכים uh, ביהדות. Uh, היו כאלה שמראיינים דמויות שעליהם הם כותבים או את קרובי המשפחה שלהם ודוגמה אחרת היא מיזם אלף מילים שמרכז ומארגן טיולים ברחבי הארץ והמדריכים בסיורים שהם בדרך כלל ויקיפדים הופכים יחד עם הסיור למקור מידע לכתיבת ערכים ולהשגת תמונות. אוקיי, okay. על פי הוויקיפדים שרואינו מהימנות מקור המידע והזמינות או הנגישות אליו עבור הכותבים והקוראים uh, הם הגורמים המרכזיים לבחירה במקור המידע. אך קיימת גם התייחסות לגורמים נוספים, אתם רואים פה קלות השימוש במידע מבחינת שפה, ניסוח, היעדר תשלום, עדכנות מקור המידע, המלצה של אחרים שהם מומחים בתחומם, ובנוסף <coughs> בחירת המידע תלויה בנושא הכתיבה ובמקורות הקיימים בתחום זה. ויקיפדים נוקטים בפעילויות מגוונות לאחסון, מציאה וארגון של מידע בדפוס, אתרי אינטרנט וקבצים אלקטרוניים שרלוונטיים לעבודתם בוויקיפדיה. הם מאחסנים קבצים של מאמרים ותמונות בהיררכיות תיקיות שקיימת במחשב האישי שלהם, הם מעלים תמונות לוויקי שיתוף והם מנווטים לאתרים רצויים באמצעות הכישורים החיצוניים בוויקיפדיה. הם גם מדפיסים ומצלמים מאמרים ושומרים בערימה לצורך השימוש בהם. מסתבר במחקר שהוויקיפדים משתפים פעולה באופן אסינכרוני ללא תקשורת חברתית מיידית. הם נוהגים לחפש מידע ולעבוד באופן עצמאי בעת כתיבת ערכים. הם בוחרים באופן עצמאי את, <coughs> את המידע שבו ישתפו, את מבנה הערך וראשי הפרקים שלו. יחד עם זאת, הם נשענים בכתיבה שלהם ובהבניית הערכים על מוסכמות כתיבה קיימות בוויקיפדיה. הם כן נתקל... הם נעזרים בוויקיפדים אחרים כשהם נתקלים בבעיות או שאלות ספציפיות. שנוצרות למשל כשהם לא מוצאים מקור שיאשר או יכחיש טענה מסוימת, אין להם נגישות למקור, אין להם זמן או ידע לכתוב או לתקן ערך או פסקה, יש מחסור בערכים רבים בנושא כלשהו מה שמוביל להשתתפות במיזם כתיבה, מתעוררות אצלם שאלות בקשר לתעתוק שמות או שהם נתקלים בבעיות טכניות כמו יצירת תבניות. כשהם זקוקים לסיוע מוויקיפדים אחרים הם נעזרים בדפי השיחה של המשתמשים שמשתתפים, אה, של המשתמשים, ומפרסמים הודעה במרחבים כמו הקטע מומחה, ייעוץ לשוני וסדנה לגרפיקה. לרוב, התכנים מעודכנים ומפורסמים באופן מיידי במרחב הערכים. כשאין אפשרות לעשות זאת בשל האורך של הערכים או בשל מחסור בזמן, 
נעשה שימוש בארגז החול או בתבנית בעבודה שמוצבת על הערך, ויש כאלה הקוטפים טיוטה באמצעות הוורד. כך מתאפשרת עבודה ממושכת יותר על ערכים. <coughs> העבודה הקבוצתית לשיפור והערכת ערכים מתחילה עם פרסום הערך במרחב הערכים באמצעות דפי השיחה של הערכים והמשתמשים, ולעיתים בעזרת פרסומים על גבי לוח המודעות. הדיון אינו נרחב, ובדרך כלל מתקיים ביחס לערכים שנויים במחלוקת. כמו שטען אחד המרואיינים, אתם רואים ציטוט, הדיון נעשה לאחר שהערך עליו הוא מצומצם מאוד. בניגוד לרושם שנוצר, פרומיל של הערכים לוקח 90% מתשומת הלב. מתקיים דיון ארוך על ערכים שנויים במחלוקת. הוויקיפדים עושים שימוש בכלי בקרה שונים להשגת מודעות לשימוש שנעשה במידע ולשלב שבו נמצא הערך בתהליך הכתיבה וחיפוש המידע. כלים אלו כוללים רשימות מעקב, גרסאות קודמות, שינויים אחרונים ותבניות כמו בעבודה, יש לשכתב ערך זה ודרוש מקור. כך הוויקיפדים בעצם מסוגלים לבצע ביעילות פעילויות תחזוקה, שינויים, שחזורים והסרת מידע. זהו, תודה רבה על ההקשבה. נאמר פה שהמדגם מוטה, כיוון שהוא לא מייצג את, ה... את... את מגוון התפקידים שיש בוויקיפדיה. זה מה שהתכוונת? פחות או יותר? את הפרופורציה, את היחס. כמו שאמרתי, זה תוצאות ראשוניות בלבד, ואני עדיין בתהליך של רעיונות ובתהליך של איסוף מידע. אני מקווה שהוא... אני... אני שואפת לזה שהמדגם יתרחב בהמשך כדי לשקף את האופי שלה. בסיס, כן. שתיארתי הוא רק בסיס לחלק הכמותי שיבוא בהמשך והוא יתבסס על מדגם גדול של ויקיפדים ולכן הוא ירחיב את הנתונים והוא ישקף יותר את התוצאות וכמו שיהודית אמרה באמת אם יש פה ויקיפדים שמעוניינים להשתתף במחקר אז המייל שלי מופיע ואני אשמח לקבל תגובות מי שיצא לו להשתתף בסשן הקודם המקביל באודיטוריום ושמע את ההרצאה של סו ואת הדיון של הוועד uh, המנהל של uh, עמותת uh, ויקימדיה העולמית למד שהבעיה היא לא רק בעיית דגימה אלא בעיה שהאנשים שיושבים פה והמקבילים שלהם בעולם הם מה שאפשר לקרוא בעברית מודרנית צפונבונים. עמותת ויקימדיה מביעה, והביעה ומביעה ותביע דאגה מצפוניותם של האנשים המעורבים בבניית הוויקיפדיה, ויש אפילו הכרזת מדיניות פורמלית להשקיע יותר אנרגיות ומשאבים במה שקוראים באנגלית The Global South, או דרום העולם. הפייפר הבא עוסק בדרום העולם במובנים רבים, הוא מתחבר ישירות 
לנושאים שעלו בדיווח של הוועד המנהל. דרור, אתה רוצה להגיד עכשיו, בהקשר הזה, בהקשר אחר, כי אני לא יודע. באופן תאורטי כן. אוקיי, אני שמי דרור קמיר, אני מעמותת ויקימדיה ישראל ולפני שמעיין מספר את הסיפור שלה שהוא בעצם העיקר, מעיין בעצם התנדבה בקמרון במקום שנקרא סנצ'ו, נכון? והביאה לשם, בעצם הביאה לשם את ויקיפדיה, רציתי רק לנסות להראות לכם אני אתן קצת רקע איך בכלל הגענו לכל הסיפור הזה. אני שמעתי הרצאה של בחור שנקרא מר גראם, או דוקטור מר גראם, מאוניברסיטת אוקספורד, שבעצם הוא הראה לנו, הוא עשה מיפוי מאוד יפה של הערכים בוויקיפדיה בשפה האנגלית, והראה לנו שם שבעצם... אוקיי. Okay. בעצם, ה, אם אנחנו חושבים שוויקיפדיה היא מאוד מקיפה וכוללת היום כבר מיליוני ערכים, אנחנו יכולים לראות בכל מיני... טוב, אוקיי, okay, אני רואה שקצת יהיה לי קשה להראות את זה, אז אנחנו נעזוב את זה, בוא נראה. טוב, לא משנה. בכל מקרה, אני לא מבזבז לזה זמן פשוט. בכל מקרה... אם אתם זוכרים את ה... אם מישהו מכם יצא לו לראות מפות ככה מימי הביניים, מתקופת הקונקיסטדורים, כשרק התחילו לגלות את העולם, יש כל מיני כתמים כאלה לא ברורים במפה שכתוב עליהם טרה אינקוגניטה, ארץ לא ידועה. מסתבר שוויקיפדיה יש לה הרבה מאוד ארצות לא ידועות כאלה, בייחוד באזור אפריקה. שאם תיקחו למשל את הארץ הקטנה שלנו, היא ממופה בוויקיפדיה... לכל כיוון כמעט, כולל היסטורית אחורה, ואפשר למצוא כמעט מידע על כל מקום שהיה או שיהיה, וכמובן מקומות שקיימים. אם תיקחו יבשת ענקית כמו אפריקה, כמעט אי אפשר, אפשר למצוא מידע, אבל לא הרבה. מסתבר שזה דו-כיווני, כי זה לא רק שאנחנו, חסר לנו מידע על אפריקה, אלא גם קשה מאוד להביא את ויקיפדיה. לאפריקה, ומסתבר שדווקא אנשים שחיים באפריקה הם מאוד צמאים למידע הזה, וככה בשיתוף עם מרכז אפריקה בבאר שבע הצלחנו, ובאמצעות משלחות הסטודנטים של מרכז אפריקה, הצלחנו להביא גרסאות אופליין של ויקיפדיה בצרפתית לקמרון, לבנין, ו... טוב, אז אני מעיין, כמו שדרור הציג. Uh, I prepared my presentation in English, so I will be speaking English. I see that um, there are quite a few people here with the earphones, so I'll continue with that. Uh, my name is Mayan, and I uh, was in a delegation to Cameroon this past year. I did my first degree in biology in uh, Ben Gurion University in Be'er Sheva. And uh, now I'm heading towards uh, veterinary uh, medicine. And uh, this year I was for a few months in, in Sanchu. Uh, this was my delegation, we were seven people. And uh, you can see uh, Cameroon here in uh, West Africa, uh, the little uh, pink spot. Uh, so as you heard about uh, this magical place called the Africa Center, it's uh, a center inside the Ben Gurion University. It was established by um, the late Dr. Tamar Golan. She was a very special woman. Uh, many, many people have appreciated her and loved her. Uh, she was basically working all her life uh, in order to promote our connections uh, with Africa. Uh, she was uh, on many missions in Africa. She was also an ambassador in Angola. And she started as a reporter for um, Mariv, and she lived in uh, Paris and in different places in Africa. And eventually, uh, she became like a pioneer of uh, getting the, our connections with Africa stronger and stronger. And uh, now the purpose of this center uh, 
is to promote Africa studies, to promote research about Africa and uh, cooperations. And of course, uh, activism, voluntary activism, uh, and that includes the five past years that uh, these uh, voluntary uh, delegations were sent to different countries. So the past year it was Angola, Benin, and uh, Cameroon. And um, yeah, so a bit of Cameroon, about Cameroon. Uh, Cameroon borders Nigeria, Chad, uh, Central African Republic, Equatorial Guinea, Gabon, and Republic of Congo. The formal languages are English and French, but there are many, many ethnic languages. Uh, there are dozens and hundreds of um, small ethnic groups, and each one of them has their own uh, language. About 20 million people live there, 40% uh, under the age of 15, and the life expectancy is uh, pretty low, as you can see, around 50-something years. Uh, the capital, the formal capital is Yaounde, and yet the financial capital is called Douala. And you can see uh, a few views of Cameroon. Now, my presentation uh, includes many pictures, I hope, like, less information, but... Uh, as you can see, the west province of Cameroon includes uh, Sanchu. This is where we've been. It's um, um, a division called Menua. The subdivision is Sanchu. And these are a few uh, views of Sanchu. It's, uh, Cameroon in general, it's a very green place. The, the ground is red. Everything is very fertile and, and vital. But fortunately, uh, it's not managed. Um, to the maximum capacity that you can. Uh, so Sanchu, Sanchu means uh, the father of the elephant. There used to be many, many elephants there that were, um, well, they were hunted and eventually none of them exist there now. Uh, the majority are Francophones, yet uh, many people there would speak also English. <coughs> and uh, two major tribes, Mbo predominantly and Bamilike. It was uh, the beginning only in Bo, but the Bamilike uh, arise the um, rice cultivation, and eventually they uh, grew and grew. And the economic uh, there uh, relies basically 70% on uh, agriculture. Um, if I can just ask, I don't have a uh, clock, so just tell me, okay? Uh, after 10 minutes, all right. Uh, great, we were already here. Uh, 51,000 people populating Sanchu area, about 28 uh, villages all around. Uh, each uh, village have uh, uh, a chief as a head and altogether one superior chief. Now when I'm talking about, I'm saying we were living at the main area of Sanchu, which is called Fongwa. There you have electricity, uh, which get turned off like a few times a day. But all the villages around, they don't really have electricity. Some of them have some supply. Um, during certain hours, but basically uh, a lot of them don't. Uh, so preparation, we didn't have we didn't have enough preparation, to my uh, um, to my uh, opinion. But we had some French lessons. We met the representative of the Cameroon uh, Embassy and also the Ministry of Foreign Affairs in Israel, and we had uh, some and we had a lot of help with the Wikimedia Israel people and uh, and another organizations called Hamakor, uh, we got some donations of some computers, we had them uh, on them Ubuntu, uh, Linux, uh, educational softwares, and an uh, offline version of the French Wikipedia. And we had to sit down and think, what do we want? So eventually we got settled in this uh, Hilton uh, Sanchu. <laughs> and this is like the high class uh, hotel there, we, you can see uh, we had like, they have well water if they want to, to wash their clothes, dishes, everything is then in a big bowl with my hand. Uh, so um, cold showers and blackouts and not having toilets, all that does exist. And we got a little where, uh, like a uh, storeroom, we built uh, like a kitchen. And then we started the uh, um, acclim acclimation uh, for the village life. It was pretty quick though, because everybody's very friendly, they uh, smile all the time, they're very happy, it doesn't matter. For us, it seems like very hard work. You, all day you have to just you know, maintain your life, you have to prepare food, you have to wash it. But there, are somehow, they have time. Well, they wake up at five in the morning for all that, every day. And then you realize that nothing is trivial. You know, when I was there, I wanted to, I had something like, 
uh, infection in my leg and I went to the doctor, he gave me an antibiotics and I was okay. But then I needed to know if this antibiotics is any good because as a biology student I know that many antibiotics are banned but uh, most of them end up somehow in Africa and this one as well. <laughs> so after f opening the French version of the Wikipedia uh, I realized that I shouldn't use this uh, antibiotics and I didn't. That's like a personal kind of uh, benefit. And then you, you get all these people that are so eager and thirsty to get to know you, to know who you are, where you come from. For them, they are born in this village and this is where they live all their life. They, most of them haven't even been to the capital city. So for them, it's a big present. And if you, uh, everything you bring them, even knowledge, which is not something very material, is, is very, very exciting. And you can understand that everywhere we, w we were, they were excited about us. Uh, and the children, they maintain a lot of things. You know, these kids may be a bit older than these ones that you see here, but they wake up at five in the morning, they wash, lawn, do whatever needed, and then they seven o'clock they go to school. After school, they come home, and this is like their first meal of the day. And then they start cleaning, and then when they have free time, they sit on their books. And they really, really love to learn. You see, if you ask uh, a Cameroonian kid, what does he do in his spare time? He said, I would read my textbook. And this is very, very surprising for us as, as kids that want to do anything, everything but making homework. But for them, it's very, it's blessed. And so then we realized that it's a very fertile ground to bring knowledge. Eventually, we fell in love immediately with everything that's going on there, even the tastes, even the smells, that somehow can be a bit difficult, but uh, the atmosphere and everything, you just understand that this is a place that's full of love, and you just <laughs> play along. And we were lucky enough to, uh, be to engage one of the, a few, actually, of the, of the local celebrations. It, this was a funeral, actually, of a lady that uh, died because of a uh, goiter syndrome. For instance, goiter, uh, goiter syndrome uh, is because of a lack of iodine in the food. In mo many, many, most of the countries in the world, we get uh, um, addition of iodine to the salt, to different substances. In Africa, it doesn't happen, and many people die from this uh, syndrome. And just for uh, to understand, to be adding iodine to somebody's food for a whole year costs like a cup of tea, if you're talking money-wise. And it's just a lack of knowledge to do it. So many people uh, die there because of that. Uh, juju is the common name of uh, magic making and, uh, and uh, costumes and everything that, uh, that involves the spirits and everything. In every celebration, either um, funeral, wedding, whatever, uh, they do the juju. That is something that uh, they, they dance, they put on costumes, uh, they have little um, wooden dolls and everything is very spiritual. They have people walking on stilts and that uh, they believe that this is um, something that is good and they actually have kind of ritual like that to stop the rain from falling and it does happen. I, I don't know how, but it does happen. So the first two weeks was were about uh, settling, as I said. We looked around. We were uh, assigned to teachers in the high school and the elementary school uh, to see. I was assigned to a biology uh, teacher and I started coming to class and teaching. Um, and then after two or three weeks, everybody just sat down and thought, what do we want to do? Everybody rose uh, ideas. And uh, Asaf, that you can see him up there, he's a management uh, student. He g made us a whole program of how to make a good uh, business uh, management thing going. And we started asking what, is what would be effective and what would be doable. Eventually, we ended up with a few projects. We chose them wisely. And we ended up having two and a half amazing months in this place that I can, I can feel that this is one of the most valuable things I've done in my life. So when we got to the high school, you can see uh, it's very organized. Everybody's very well dressed. They don't even dress like that at home. And this is like the, the most fancy clothes are for school. They're so dedicated. So the first experience of ours there is there's a very high 
uh, level of the subject taught. Many of the subjects taught there in high school, I only met in university. And also in physics, chemistry, they put big emphasis on sciences. And um, they teach it very well and high, and the, peop and the students are so dedicated that they actually go and learn, and there's such a big potential. And I was a bit ashamed to, s to say that it's, it might be even a bigger potential than some of our places. And that got me thinking. I started reviewing things I've done in my degree, and I brought it there. And uh, up to 130 pupils in one class. In the university, it could be up to 1,000 students in one uh, lecture. As you can see, they have uh, a lack of uh, room, and they have, it's very crowded. But that got uh, a very interesting and inspiring teaching experience. You come there, you teach, and whatever you plan to teach, you get to teach. You don't, you don't have to deal with anything else. They are so, w once you want quiet, they just quiet everybody. And well, that's, it's very nice of children to act this way. They really know it's important for the future. And then we ended up, um, we found this uh, building in the village, okay, that uh, we found out that two years before us, there was a Spanish organization called FECONS uh, that were uh, volunteering there, and they were building this center, and there were a few rooms there, one really big one with surprisingly eight computers, and we brought four, four from here, and we said, okay, this is where we put our landmark. Uh, of course, this place was, was empty and just waiting for somebody to use it. So uh, we had uh, a dancing room, a computer room, and an activity room. Uh, most of the activities were in French, uh, but we were not uh, fluently French-speaking, so we couldn't uh, do everything, but a lot of kids also understood English. Um, as you can see, we took it to the direction of educational stuff, because a lot of games that seem very trivial to us, for them, are really new. So we started a big opening party so that everybody know that we are here, and we started by doing a little Hall of Fame. All this center were uh, all around, uh, important people, um, Isaac Newton, Nelson Mandela, uh, Gandhi, all kind of um, uh, people that did important things. And m mainly we, we wanted to focus on people that were coming from like uh, a weak background, you can say, and <coughs> did great things. And they were really interested in reading that. And that was a bit of publicity for the Wikipedia, I could say, um, because they wanted more. So, uh, naturally, each one of us uh, was, took responsibility for the things they found most interesting. And it was exhausting, I, I wouldn't lie, but it was very satisfying. Uh, they have energy. They eat once a day, but they have energy that I don't have, that I eat like 12 times a day. And uh, the community is so warm and cooperative that it makes you motivated every time, again and again. And you, you, you finish the day exhausted, but they want more, so what, what can you do? And you can see in the kindergarten, we also brought a lot of um, songs and posters of how you clean your teeth and how you do. A lot of things that seems very trivial to us, we wouldn't go to read about it anywhere. And we were surprised to see that a lot of things that are trivial to us are not so trivial to others. Let's say uh, photography, uh, pictures. We, we took some pictures, we developed, we hanged it up, and it's new to them. So we started a morning school in that um, center. Uh, a lot of kids that, when they don't fit the regular system, then they just drop out. There isn't any system for, for deaf people, blind people, or, or even just, you know, behind people. And those people just go to, those kids just go to the market to sell. So we try to find these kids to bring them, to teach them uh, mathematics, English, and a little bit of extras that uh, usually you get in school, like uh, HIV education, like personal hygiene, uh, environmental recycling and things like that that a lot of them we brought from Wikipedia uh, of course uh, in the afternoon so they had computers uh, music sports uh, we did a lot of uh, um, homework sessions like in a groups so there we used to bring our laptops with the Wikipedia we sat down and together we let them somebody search or we searched and together we tried to to is in the, the how to use it. So they, when they ask themselves, do I want to use it, they would already know how it could be used. 
and uh, educational activities, as I said, uh, world leaders, uh, hygiene, and dancing classes. Uh, we had a, a really uh, nice blackboard with days and activities and groups, we divided them. Another project was a young leadership group. The young leadership group was like a, a, like a scouts or any youth movement. Uh, we used to gather twice a week, once to deal with uh, uh, values and leading and changing and all kind of issues where you talk about it. And once a week we used to do a, a, a voluntary project for Sanchu. So they used to, we asked them what, is, what, does, what needs to be done. And together we built a volleyball court and um, did a little um, uh, makeover to the hos local hospital and did a sports happening to the other younger kids. And there's really a core of people that want to change and they just need somebody to raise the club and they would just play along. And it's so easy. It's so easy to get their uh, cooperation. This is what I'm trying to emphasize. Uh, because once you ask them, do you want to join me? And they would just say yes and they would do everything to join. We also had an evening uh, women group and uh, evening young girls group to talk about uh, contrac contraception, puberty, and all the important matters. Uh, here you can see uh, a little science fair that we did and a sports event. The science fair was basically, uh, they, I have to say, they study uh, sciences, let's say biology, they've never seen a picture of a cell. They don't have, uh, they, the textbook, only the teacher has it. You can borrow from the teacher. They don't have any source of knowledge. They don't have libraries, they don't have an encyclopedia. So these kids who have never seen uh, experience in their whole <coughs> life, even the, 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 the very simple ones that you have everywhere that you do as a kid, they've never met it. So we did a big fair with all these experiments that show a lot of principles in physics, uh, chemistry, biology, and they really, really loved it. And we had a computer course for adults in the evening to show them how to use Word, Excel, uh, Wikipedia, Internet, uh, and w everything else. We hung a big uh, sign to say that we have a, an Internet connection. And um, there people could come and use the computers and the Internet. And now we got to Wikipedia. <laughs> Uh, so for us, we were sitting on the computers. All, all of the activities that I showed you were all uh, founded on the Wikipedia information we had there. We could not have brought all this information from Israel because it wouldn't be very uh, useful back then. Uh, there we just opened it and we did it together with them. All the groups that I just showed you all had like a kind of Wikipedia sort of class to see how how to use it. Also, let's say the women group that they have small businesses, many of them. Uh, let's say somebody is a hairdresser, so we showed her how to look up um, um, articles related to that. And to get, mainly we wanted to them to get more ambitious and motivated to improve. And for us, we could uh, search up health matters and let's say we wanted to, try, we tried to build a slide projector. We didn't, we didn't make it and steamroller. <laughs> Obviously we couldn't make it, but it was interesting in Wikipedia, you can actually find this information. So at the beginning, the kids were using only the games. Uh, easily we built it up, uh, we asked them, what would you want to know? And they would just go and uh, go moving on to words and Excel. Uh, to know about outside Sanchu really thrilled them. And um, at the beginning we brought our laptops for kids who wanted to uh, have help in homework. Let's say one kid wanted to know what's the difference, eight differences between red blood cells and white blood cells. And I could provide her like four or five, but we needed the extra knowledge. So together we sat on the Wikipedia, she looked it up and surprisingly she did it uh, in a very effective way, more than I uh, assumed. And we gathered from that that Wikipedia needs to be installed in the village. There is a, compu a small computer class in the high school, which is only for the teachers. In our center, there was a, a computer um, class for everybody with uh, Wikipedia, with the French uh, version, and uh, the offline one. And we wanted to see how is it going. So. We, it's not um, fake. We were just really 
uh, taking pictures of what was going on. They were just gathering people. Hey, hey, they're saying about Cameroon. They're saying about our football team and everything else, you know. But they looked up Sanchu and then they were a bit uh, disappointed that they don't get uh, Sanchu on Wikipedia. And then uh, I was, well, we were in touch with the people from Wikimedia uh, all this period long. And so we reported, you know, and um, it's something that makes you think um, if there should be more articles about smaller places. And eventually they found that the, the wiki what, wiki who they, they thought about uh, turned out to be very useful. Children and adults came to read about all sorts of things that interested them. Teachers came to look up things for, for classes. They build up their lessons in school uh, from the Wikipedia. Students came to search for homework and exams and also future possibilities. You know, you can ask uh, a kid there, what do you want to do in your life? And they say they want to be a hairdresser or, or a salesman in the market. And there are a few kids that would say, I want to be an engineer. And you ask, um, all right, good. So where will you go? So they went on Wikimedia to see where can you study that and what can you do? And uh, this, uh, it's, it's a small sparkle, but it's, it gets things going uh, as what uh, we think. And uh, something that was very moving for us is that one woman came up to us and said, and she was very uh, shocked. She came and said, I heard you have the machine that can tell me what I have. And we were like, uh, the computer, yeah, uh, come. And she was like, the doctor said I shouldn't eat sugar. I have too much sugar. And we went on to read about diabetes. And she said, yeah, yeah, this is, this is what he said. And she could read what she can eat, what can't she eat, and what should she do. And let's say the, the water in the well had typhus in it. But they didn't really know much about typhus. So they went on and read it. And so many places, even though, even though they conserve the very conservative form of living, of being uh, um, uh, in agriculture or, or not looking for a lot of technology uh, in the day life, they, don't, they, they really do want it. It's not like they, d they don't, uh, they don't um, show their desire because they're not aware. I'm also always saying they, it's not that, uh, you know, 100%. Um, there are many that do know there is a big uh, university half hour away. Uh, but the thing is that there's a university half hour away, but half hour from there, there's nothing. And if it's possible to motivate people to, br to bring just a little bit of that university to the places by it, it could be very, very useful. Uh, Oh, we also had difficulties, I wouldn't lie. Installing Wikipedia was not easy, as none of the us were big uh, success in the technical side. And that's also a lack of internet, it's a problem. Uh, also, having uh, Linux, I, I would say that um, not all softwares would be Linux supported. Um, so that's also a problem when you want to bring these things to Africa. And so fundamentally, Linux is a very good message for us to say, you know, um, free software is anti-capitalized. Um, technically, it's complicated. And uh, we have to think about the future. Once we leave, who will take care of the technical issues? Who would, um, I mean, Linux is not that uh, uh, practical. Uh, but we, uh, talking with them now, I can report that there are some things left behind. The evening computer course for adults is keeping going, keeping ongoing because there's a local teacher. We used to charge a very small amount to give the teachers so that uh, thinking of the future, it might have a good uh, a chance to, to keep on going. So, so far, half a year after we've left, it's still going. Uh, one month long uh, course in, uh, in computers. We made a small presentation that teaches you how to use hypothetically the internet, how to go into Google, how to use uh, Wikipedia. We all already have there, so they also learn that. Uh, we brought one uh, mobile modem for the internet uh, using the cellular network, and now they've bought five. They've raised money together. And the young leadership group, uh, they don't do projects anymore, but they still gather uh, every now and then together. They, these were kids that didn't know each other. We uh, gathered them. 
And so I believe, I, I want to believe that one day when one of them would want to do something they need, the cooperation, they would turn to these friends in the leadership group and they would maybe cooperate. And we wanted to get motivation and we did. I still get phone, phone calls from them like twice a week and they tell me how is it going and, uh, and how much they want to continue. And I think it's a very fertile ground to pick up from there because there are educated people there that would be able to contribute also to Wikipedia uh, articles and, uh, and also opinions and also just, uh, you know, second opinion of stuff. And so, as I said, a uh, half hour away, there's uh, Chang University. It's not very big, but it has a computer room there. And, and y you have to see that the kids always prefer to be on the computer than to play. Um, so it has to be a, a good ground for, for, for doing that. Um, and there are very intelligent people there with high dreams that we can uh, use. So our impressions from Wikipedia are French offline and also English. And when I came back home, I looked up the things I looked there to see if, it, if we have it with the online version. And a lot of African uh, countries uh, are not, sometimes they, they are not reflected objectively. You could say a lot of information uh, is maybe from the Western point of view. Uh, with diff mainly a focuses on the difficulties and the corruptions, on the poverty, on the on the hunger, and maybe maybe it's a good uh, it's it's a good idea to give Africans the right about Africa. Um, maybe it could suit more. And if you want to think about having it in a native language, I have to say that um, I thought well, all of them speak either English, French, Spanish. So what's the problem? Just having them read it, but I'm thinking about the younger kids that don't speak these languages. If they are exposed to Wikipedia in an interactive way when they are young, uh, then it could be very beneficial. And if a local person would translate the English version to, uh, let's say, Mbo language, then the younger kids could use it. And um, to summarize, what I want to say that Wikipedia really, really did help us and Sanchu, they actually told us that uh, it took them, and they feel that it has taken them one step forward, uh, that life are different now. They, they know that they have a window uh, to different things that they didn't know they could know about. And so what we were, th I was thinking with the Wikimedia in Israel people, that there are a lot of delegations to exchange to many places in the world, including Africa. So uh, it's not very difficult to think about giving them um, Wikipedia, the offline version for that place with the local language, uh, like the, the formal language, French, English, and they could just spread it because in a lot of sm these small villages, from somewhere all around the world, somebody donated them a computer. And nobody uses it, just sits there. And you can see computers in the middle of nowhere and they don't have internet, but if they would have Wikipedia, it could be a big source of, like, it's a it's, it's very small effort. It's all that we're saying, that it's a very small effort to have these uh, people that are already going to these places, taking Wikipedia there. Uh, what harm, harm can be done? Uh, and for the next time, what uh, we concluded, there should be a better technical preparation, of course. If nobody has technical knowledge, then it would be better to have uh, small preparation, and to bring everything needed for the installation so you don't need uh, internet, and preferably if also a, a Linux uh, friendly kind of software, uh, and cooperation between the organizations should be thought. You know, the FECONS, a Spanish organization, donated this building and the <coughs> computers, and we had no idea about it, but if, if we can, um, as Arina said, we could uh, cooperate, like sharing uh, information between organizations, then maybe one organization would know what the other is doing and better um, information flow. And while we were there, uh, we saw that it's very important to have somebody a local continuing after we, give, after we leave, so it's better to prepare them in advance. And well, that's it. Thank you very much.
Are there any questions? Yes. About what? I am, um, if I understood correctly, because I couldn't hear so well, you said that it would not be helpful if a local person wrote, if it's not uh, also. Ah, if you don't, what would he ri write from? שלום, שמי אסף בר טוב, אני חבר ויקימדיה ישראל, היום אני עובד עבור הקרן הבינלאומית, ויקימדיה פאונדיישן, ואני חושב שאני יכול לענות על השאלה הזו מהזווית של ויקימדיה ישראל, מעיין, מעיין, סליחה? Yeah, sorry, I switched to Hebrew. So I work for the Wikimedia Foundation. I'm also a member of Wikimedia Israel. And I think I can, I can better respond to this from Wikimedia's side. So first of all, about Wikisource, absolutely. There is, no, uh, there is nothing preventing us from, from also including Wikisource. It wasn't done this time, but you're correct. There's no reason not to bring it along with us or, or a version of Wikisource, absolutely. And the, 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 the reader software that, that is used, Qwix, it's free software. It's developed by Wikimedians can easily support Wikisource as well. So that's a very good idea and we definitely do it next time. The, the second question more widely about maps and other resources ties into the idea of bundling free content, not just free content produced by the Wikimedia Foundation projects. For example, we can bundle things like the Khan Academy videos about mathematics and chemistry and physics. If you don't know it, go look it up. Khan Academy, K-H-A-N Academy on YouTube amazing educational resource, freely licensed, and we can include that on computers or, or USB sticks that we bring to rural places without an internet. Likewise, OCW, the open courseware project led by MIT and a host of universities, including video lectures, course curriculum, etc., uh, are all really useful things that we can bundle. And in fact, there are organizations, non-Wikimedian organizations, that are already doing this, creating bundles of free content packaging them, putting them on hardware, and, and spreading them uh, in the developing world. So this is something that can and is being done. So what I would say is not, it's not medical advice per se, like taking certain pills. It's like, it's more behavioral uh, kind of information, which is also helpful. No, w we, we can agree easily that it, it would have been better if she got all that information from her doctor, but apparently she did not. Maybe there are time limitations or money or whatever. She did not have that information. And thanks to the offline Wikipedia, she got at least some information.
Are you, are you suggesting we remove that information from Wikipedia? Right, so it's better than nothing, right? Yes. Okay.